Ого, еще больше. Еще больше, лезь. Лезь, самый натуральный. Так, друзья, а ловить я сегодня буду вот на вот этом вот прекрасном месте. Это река Ньюман. Ого, сколько вон малька, друзья, смотрите. Это хороший знак. Я не знаю, видно вам или нет, но малька реально очень много. И видно, что здесь вход такой в яму. Я думаю, что как раз вот здесь вот на повороте, вот здесь вот там, где вход в старичок, э, я думаю, что здесь достаточно перспективное место. Вот, и надеюсь, что у меня хоть какую-то рыбку сегодня поймать-таки получится. Потому что вон я ее вижу! Уху! Катушка, волжанка, про спорт 5004, плетенка 012 или 014, не помню, и шок лидер 027. Использовать сегодня для ловли буду снова свой фидер, а может быть и два. Фидер концепт дистанс в росте 3,9 с тестом до 100 грамм. На самом деле... Я не обратила на это внимания, но на соревнованиях я на кормушку весом 100 грамм довешивала грузики по 30-40 по грамм. Это значит, что перегруз был значительный. Я знаю, что это не бест для квивертипа, для удилища, для бланка, но он выдержал. И это весьма похвально, потому что у меня спрашивали, как под... Ого, какая рыба. Я уже не первую рыбу вижу, друзья. Это мне рано. Это будет всего лишь мой, считать второй опыт ловли на реке. До этого я ловила только на соревнованиях. Только на соревнованиях это было в режиме нон-стоп и в режиме конкуренции. Здесь, в принципе, конкуренцию мне могут составить, наверное, только сетки местных, так сказать. Так, вообще сегодня собиралась на карпа, поэтому на леща у меня особо ничего в запасе нет. Есть вот лещ, лещ крупный спорт РС, ну и для затемнения возьму вот такой вот лещ, тоже РСовский, только он черный. Рапс, фиг с ним, давайте попробуем, посмотрим, что такое рапс. Я никогда не добавляла, взяла просто попробовать. Ох, как прилит. Надо какой-то... У меня, друзья, пакетик под мусор, правда? Возьму вот этот вот черный. Буду мусор не собирать. Мусора всегда немерено, видите? Даже чья-то плетенка валяется, ну ладно, соберем. Не слабая. Соберу пакетик себе, завяжу и все. Так вот, вот так. Оп, оп и оп. Все. Взяла кормушки отечественного производителя. Компания его занимается. Погода портится. Похоже, что 
Синоптики опять нас обманули. Вот. Сегодня вообще какой-то день обмана. Прикиньте, друзья, в земле мотыль с соревнований еще остался живой. Лимани. Я даже не ожидала. Вообще глубины нет. Но я рассчитываю на то, что просто вот здесь вот выход из старика и вот здесь вот в кувшинках рыба. Есть какая-нибудь. такая реакция была на опарыша с мотылем продолжаем Интересная поплевка такая интересная прям знаете что сделала Хоп! и ослабила резко прям как будто там отстрелила понимаете прикольно Должна быть сыпа сегодня, а? За все мои мучения. Юля, Юля! Что? Есть рыба. Есть рыба. Хорошее что-то. Хорошее, друзья. Подсак нужен. Друзья, что-то большое. Что-то хорошенькое. Что-то хорошенькое. Опа. Офигеть! Это голабль, друзья! Это голабль, голабль. Подсак, мне нужен подсак. Мне нужен срочно подсак. Хорошо, что здесь есть такой как небольшой подходик к водичке. Сейчас я его в подсачек заведу аккуратненько. Блин, он такой крутой, такой бойкий. Сразу начал водить туда-сюда. Друзья, это мой первый голабль. Какой он классный. Он такой крутой. Смотрите, зацепился прямо вот сюда, за губу, за нижнюю. Клюнул на опарыша белого с красным и два мотыля. Круто. Ого, какие у тебя, чувак, губы толстые. Ну, вообще, голова или рыба семейства карповых, поэтому не мудрено, друзья. Первый голова. Вот так-то! Я детка, Чмоки. Так, внимание, у меня еще одна рыбка. Еще одна резина. Опа. Смотрите, как прикольно, она уходит вниз по течению. Это уже огромный подлинщик. Опа, ща, кто молодец? Я молодец, блин. Опа, 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 опа. Ай, красава! Да, вот, очень толстые губы, смотрите, какой Йорки. Толстые губы у собаки такой. Оп, хороший. Хороший подлещик, смотрите, какой. Хорошо. Поставила три опарыша и не хочет брать, видите? Видно, что там шевелит, но... Есть. Опа! Еще одна рыбка, друзья. Еще одна рыбочка. Видели, как поклевка? Он прям отстреливает. Блин, ну, ну чувак. Пожалуйста, аккуратно. Опа, все. Сак оставляю здесь. Рыбу. Блин. Все, молодец, он пошел.
Либо. Да, либо есть. О, ничего себе, хороший подлещик. Опачки, хороший подлещик. Хороший подлещик. Эти моя лапа, иди сюда. Ты же моя лапа. Но если есть подлещик, должен быть селещик, правильно, друзья? Смотрите, подлещик оставляет вот такие вот, как сопли, да? И вообще, если что-то осталось от него, да и вообще после подлещика, вот сейчас специально поменяю полностью наживку, чтобы она не беспокоила другую рыбу. Кормушка 80 грамм, стоит как вкопанная. Конечно, после Днепра совсем вообще по-другому. Днем он вообще другая река. Вообще прям чувствуется, что другая река. Но это этим интересно. Поклевки все такие. Сначала я вижу, как чуть-чуть трясется. Но я так понимаю, эта рыба просто чмокает, там присмокивается. А потом я вижу такой, типа, отстрел квер, типа, вверх. На ослаблении я, получается, беру свой фидер и вытягиваю рыбу, которая уже там засечена сама по себе. Еще целый день впереди, еще только утро. Я очень рада, что я уехала с того платника который был с утра и не заплатила за эту рыбалку гребаную 100 белорусских рублей, а поехала на дикую реку, на которой мне никаких никто рамок и ограничений, кроме, конечно, рамок законодательства не ставит, и ловлю здесь рыбу сейчас. Поклевки раз где-то в 3 минуты, 3 минуты, в 4 минуты. Нормально. Заряжаю второй фидер. Хочу немножко разнообразить. Разные места попробовать. Может быть, с разной дистанцией. Разные наживки. Подергает головой, наверное, либо голову, или, может быть, окунь. Не знаю, сейчас посмотрим. Подлещик все-таки. Такие они здесь дерганые, пипец. Такие уже где? На второй фидер только поставила. Вот. В принципе, почти сразу он клюнул. Подлещевый рай, короче. Thank you. 
Опа, что это такое? Как будто... Ого! Ого, что-то большое! Друзья, что-то большое! Я уже думала, что идет лещ. На самом деле он прям желтый. И могу вам сказать, вот те, кто не ловил на реке, я знаю, что меня многие люди смотрят, которые ездят на платьке, но сегодня, ребят, вы видели, какая ситуация. Рыба на реке, вот что-то дернула была поклевка, сопротивляется просто изумительно. средний карп, 500-граммовый. Я на самом деле вот подлещиков такого, как бы можно сказать, не ожидала. Во-первых, если вы выбираете правильное место, то у вас постоянно клюет. И рыба немеренная, она постоянно проходит, постоянно разная. Если вы ловите на реке, это значит, что у вас будет не один вид рыбы клевать, а много видов рыбы, потому что в реках очень широкая фауна. Еще больше, лещ! Лещ, самый натуральный! Есть! Есть, друзья! Есть! Друзья! Ну это же лещ, ну почти, ну ладно. Ну, грамм 900. Очень круто, друзья. Оп. Оп. Посмотрим, в этот раз не выпускаю рыбу, хочу посмотреть, сколько будет в конце. Стала чередовать. Стала по, по очереди в прикормку добавлять то резаного опарыша, то, то лиманника. Ну, Если с утра брала на опарыша, белого с красным и мотыля, то сейчас уже берет на белого только парыша с мотылем. Так вот, забиваю. 
кормушку, делаю как бы пробочку. Туда в эту пробочку. Вот, все мухи с района слетелись. Вложу эту землю. Со своим как будто клюет на вторую. Надо ее перетянуть, перебрать. Погода хорошая, рыбка поклевывает. Вот сейчас подлещик отошел, то есть клюет набегами, поэтому я буду кушать и ждать новой волны подлещика. Всем приятного аппетита, обязательно присоединяйтесь. Пожрать на природе это просто восхитительно. Очень хорошо. Офигенное место. Я даже не ожидала, что здесь есть рыба. Прикольно. Села покушать, что-то клюнула. Вот так. Вообще. Все изи-пизи, как говорится. Отличная рыба. Отличная, очень хорошая рыба. Я вам могу сказать. Очень хорошая. Смотрите, какой хороший. Толстый колечек. Прям будет пикней. Какая красота. Посмотрите, какая красота. Какая красота, а? Я надеюсь, каждый сейчас оценил шутку мою. Каждый подумал. Какая красота, действительно, все, а? Это вот пришла на своем сейчас подлещику. Я сделала специально, короче, поводок именно на подлещик. Но все равно взяла клея. Кому интересно, ведро весит 450 грамм. Сейчас я вам покажу свой улов за сегодня. Улов приблизительно с 8 часов утра до 2 часов дня. И ловила это все я одна. Я. Опа. Как вам? Как вам такое? Как э, модно сейчас стало, помещаю весь свой улов в голову подсака и показываю, что мне удалось сегодня словить. Я думаю, что для человека, который Никогда не ловил на реке. Это вообще зачетный результат. Даже головлик вот такой вот есть. Отлично. Отличненько. Отлично. Они меня хотят все убить и сбить. Просто. Пес улова. Чуть больше 6 килограмм. Друзья, вот говорят же, что не происходит все к лучшему. Сегодня получилось так, что я ехала на платник, а оказалась в совсем другом месте, потому что меня не устроили условия ловли, которые э, предлагала одно из хозяйств Минской области. И вы поняли, какое. Словила 6 килограмм рыбы. И я могу вам сказать, что я даже перевыполнила норму, если учитывать то, что э, на многих платниках э, во многих случаях 
тяжело до нормы то догрести до 4 до 5 килограмм а тут на одном месте я словила столько рыбы для меня это был первый опыт такой рыбалки на этом месте я никогда не ловила на фидер на реке я вообще ловила на фидер только на соревнованиях и решила попробовать свои силы в условиях отсутствия конкуренции. Как видите, у меня все получилось. Никакой рельеф на дне я не искала. Единственное, что я посмотрела, это где идет выход из старика. Посмотрела поворот реки где. И приблизительно на глаз представила, где может быть какая-то глубокая часть или интересное место для входа, выхода рыбы, прохода или для ее кормления. Кто до сих пор сомневается и хочет попробовать свои силы на реке, обязательно пробуйте. Да, вам для этого понадобится мощный фидер. Купите один, не покупайте много, потому что я приобрела два одинаковых фидера. Это фидер Distance Concept в росте 3,9 и с тестом до 100 грамм. И поняла, что мне бы пригодился 4,2 там с тестом до 130 грамм и больше. Спасибо, что смотрите мой канал. Обязательно на него подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, непременно следите за обновлениями. Почаще выбирайтесь на рыбалочку. Всем не хвоста, не чеши. Пока!